இப்போ நீங்கள் ராஜ்பவன் பவனில் போய் நீங்கள் போய் நின்னீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து கேட்பாங்க ஏன் இங்கே நிற்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நபர் வராரு அங்கேயே அங்கேயே போகிறாரு அப்புறம் அதை தூக்கி விட்டு எறிகிறாரு ஒரு பக்கம் ஒரு ஊழல் ஆட்சி நடந்துட்டு இன்னொரு பக்கம் ஒரு எதிர்கட்சி எழுந்துக்கவே மாட்டேங்கிறது செந்தில் பாலாஜி மேல அவர் எக்ஸைஸ் மினிஸ்டர் இருந்த பொழுது அவர் மேல என்ன குற்றச்சாட்டு ஓர ஒரு பாக்கெட் அங்க எது விற்குதோ தாஸ்மால அதுல பத்து ரூபா அதிகமா வாங்குறாங்க இன்னும் அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கு சார் அப்ப டிஎம்கே உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு காரணம் என்னன்னா ஓம் அதி ஓம் இலாக்கா அவர் கீழேதான் இருக்கு ஏன் செந்தில் பாலாஜியை ஒன்னும் கயட்டாம வச்சிருக்காங்க கட்சிக்கு என்ன டேமேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல கட்சியோட ஒரு கட்சியோட பேருக்கு ரிப்பேர் ஆனாலும் பரவாயில்ல அவங்கள ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க அவருக்கு நீட்டுனா என்ன முதல்ல தெரிஞ்சிருக்குமா இல்ல நீட்டால பாதிக்கப்பட்டவரா இல்ல அவரோட குடும்பத்துல யாராவது பாதிக்கப்பட்டவங்களா அப்படி யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னு சொன்னா நீங்களும் நாங்களும் நம்புவோமா இல்ல மனக்கடத்தல் மணல் திருடல் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது பெரிய பொலிட்டிக்கல் இது இல்லாம பண்ண முடியாது இங்க இதுல தீவிரவாதிகளோட நடவடிக்கை தீவிரவாதிகளோட நடமாட்டம் இதை பத்தி உங்களுக்கு தகவல் வந்துட்டே இருக்கு அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அரசியல் வட்டாரத்தில் ஷாக் ஐயோ நம்மளே பிடிச்சிட்டாங்களே ஏன்னா மணி ட்ரெயில் வரும் அந்த மணி ட்ரெயில் ஒரு அரசியல்வாதிக்கோ ஒரு அமைச்சர்கிட்ட வந்ததுன்னா மோடி என்ன செய்வாரு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு காரணம் என்னன்னா ஓம் அதி ஓம் இலாக்கா அவர் கீழதான் இருக்கு இலவசமா கடைக்கு இருந்து பாக்கெட் உடஞ்சி போச்சுன்னா அதை அப்படியே குடிச்சிடுறாங்க குடிச்சு குடிச்சு வலையில மாட்டிட்டாங்க அவங்க குடும்பங்களோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க நிதிஷ்குமார் ஒண்ணு சொல்லணுங்க நிதிஷ்குமார் ப்ரொஹிபிஷன் கொண்டு வந்தார் பிஆர்ல அதனால பிஆர்ல இருக்கிற விமன் சப்போர்ட் அப்படி ஏறிச்சு பட் அது கூடவே என்ன ஆச்சு அதுல பல ஊழலும் வந்தது நீங்க பொது வழக்கு கொண்டாலும் ஊழல் வரும் இதுல தீவிரவாதிகளோட நடவடிக்கை தீவிரவாதிகளோட நடமாட்டம் இதை பத்தி உங்களுக்கு தகவல் வந்துட்டே இருக்கு அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் சேகர் ஐயர் மூத்த பத்திரிகையாளர் நம்மிடையே பல டெல்லி தகவல்களை நம்மிடம் பகிர்ந்ததற்கு வந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது வாரங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கோகுலகிருஷ்ணன் வணக்கம் எஸ் சார் இப்போ ஆளுநர் மாளிகை முன்பு விழுந்த அந்த பெட்ரோல் குண்டு வீசிய அந்த கருக்கா வினோத் வந்து குண்டாஸ்ல ஒரு பக்கம் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாலும் என்ன இந்த வழக்க வந்து கையில எடுத்திருக்கிறது எப்படி சார் பாக்குறீங்க மூன்று பிரிவுகள்ல கேஸ் பதிவு பண்ணிருக்காங்க சிபின்ராஜ் மோகன் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அது விசாரணை அதிகாரியா இத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் எப்படி இந்த வழக்கு போகும்னு பாக்குறீங்க இந்த மேட்ரு ரெஃபர் பண்ணது நம்ம கவர்னரு ரெஃபர் பண்ண மேட்ரு ஏன்னா அவர் ஒரு வேற விதமா இந்த சம்பவத்தை எடுத்துட்டாரு இது தன் மீது ஒரு தாக்குதலுக்காக தயாரான சம்பவம் ஒன்று ரெண்டாவது தமிழ்நாடு அரசும் சென்னை போலீஸும் இதை வந்து ஒரு வேற விதமாக இதை சரியாவே முதல்ல சம்பவம் நடந்தது இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னாடி இருந்தவர் யார் அண்ட் சென்னை போலீஸ் சொல்கிற மாதிரி ஒத்தர் தென்னாம்பேட்டையிலேருந்து இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து விட்டெறிவாரா அவர் தனியாக ஏன் வந்தார் சிசிடிவி காட்சி எல்லாம் காட்டினாங்க எல்லாம் காமிச்சாங்க சென்னை போலீஸ் ஒரு புறம் இவர் வந்து இவர் இதை யார் விட்டுருந்தாரோ அவர் ஒரு அன்ஸ்டேபிள் மைண்டு அவர் டோ இஸ் அ டோன் கேரக்டர் பட் அப்படி இப்படி சொன்னாங்க அமைச்சரே சொன்னார் சார் அது அது சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு ஆனால் இருந்தும் இவர் தனியாக செயல்பட்டாரா பின்னாடி என்ன அண்ட் கவர்னர் இந்த மேட்ரை ஹோம் மினிஸ்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுனால இது வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க இது பின்னாடி யார் இருக்காங்க இங்கே பாருங்க இந்த சம்பவம் வந்து ஒரு சாதாரண சம்பவம் இல்லை ஓகே நீங்கள் ராஜ்பவன் பவனில் போய் நீங்கள் போய் நின்னீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நின்னீங்கன்னா வந்து கேட்பாங்க ஏன் இங்கே நிற்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நபர் வராரு அங்கேயே அங்கேயே போகிறாரு அப்புறம் அதை தூக்கி விட்டு எறிகிறாரு சரி அவங்கள நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் அங்கே வேற கொண்டு வேலை ஒன்றும் செய்யல பட் இதில் ஒரு மெசேஜ் ஏன்னா இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா என்ன தமிழ்நாடு அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு பணி போர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதற்கிடையே பல முறையாக கவர்னருக்கு சவால் விட்டுட்டே இருக்காங்க அமைச்சர்களும் இப்படி இருக்கும் பொழுது எங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலை நாங்கள் அனுப்பிச்ச சட்ட மசோதா எல்லாம் பில்ஸ் எல்லாம் பெண்டிங்காக வச்சிருக்கீங்க ஒரு கசப்பு அதிகமாகிட்டே போகிறது அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது ஒரு சாதாரண சம்பவம்னு சொல்ல முடியாது பாருங்க இப்போ ஒரு நம்ம இது இப்ப ராஜீவ்காந்தி படுகொலை சம்பவத்துல பாருங்க எப்படி டபால்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு
அந்த சம்பவத்திலையும் பார்த்தவங்க அதில் தயார் இருந்திருக்கும் அதை பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ரெக்கி பண்ணியிருப்பாங்க என்னெல்லாமோ வந்தது இல்லை உங்களுக்கு அந்த விசாரணையில் எத்தனையோ வந்தது மேட்டர்லாம் வந்தது எங்க தங்கியிருந்தாங்க யாரோட இது பண்ணாங்க சிவரசன் யாரு எது அந்த சம்பவம் அந்த படுகொலை சம்பவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல கேரக்டர்ஸோட ரோல் இருந்தது இன்வால்மெண்ட் இருந்தது அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஒரு சாதாரண சம்பவம் சொல்லலாம் ஏன்னா ஆள் பிடிப்பட்டார் இப்போ பிடிப்படலாம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இன்னும் மர்மம் அதிகம் ஆயிருக்கும் யார் நபர் விட்டுருந்தவர் யார் இப்போ என்னென்ன என்ஐஏ என்ன பார்ப்பாங்க இது ஒரு தனி நபரா இல்லை சென்னை போலீஸ் கூறுவது போல இருக்கிறதா இல்லை பின்னாடி ஏதாவது சதி இருக்கிறதா இது இல்லை சார் அவர் கருக்காவினர் சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்காக தான் நான் வந்து இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அது விசாரிப்பாக லத்தீர இன்னைக்கு பாருங்க நீட்டுக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தங்க விட்டறிஞ்சவருக்கும் அவருக்கு நீட்டுனா என்ன முதல்ல தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லை நீட்டால பாதிக்கப்பட்டவரா இல்லை அவரோட குடும்பத்தில் யாராவது பாதிக்கப்பட்டவங்களா அப்படி யாரா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னு சொன்னா நீங்களும் நாங்களும் நம்புவோமா அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அவர் தென்னாம்பட்டை எங்க இருக்குது ராஜ்பவன் கெண்டி ராஜ்பவன் எங்க இருக்குது இவ்வளவு தூரம் எப்படி நடந்து வருவாரு அதனால இது வந்து யாரோ அவரை விட்டேரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா அவரையா விட்டேரிவாரு அவருக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா கவர்னரோட ப்ரெஷர் தான் இதுக்கு காரணம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா என்னைய எடுத்தது வரலாம் வேற எந்த இதுவா இருந்தாலும் கேட்க பட் என்னையே எந்த மேட்டர்ல அப்புறம் பாருங்க தமிழ்நாட்டுல தொடர்ந்து ஏதோ பல சம்பவங்கள் கோயம்புத்தூர்ல நடந்திருக்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அதை என்னையே ஆல்ரெடி விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த சம்பவத்துக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கு ஏதோ தொடர்பு ஏன்னா பாருங்க ஆர் என் ரவியே ஒரு முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரி அவர் அவரும் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இதுல வேலை பண்ணவர் அதனால ஒரு போலீஸ் அதிகாரி எப்போதுமே எந்த சம்பவம் இருந்தாலும் அதுக்கு அதை பத ஆங்கிள் பாக்குறது அவங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் இது அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டியூட்டி அதனால என்னன்னு பாருங்க பேட்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆனா இதை தவிர்த்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் இருக்குது கோகுல கிருஷ்ணன் என்ன மெசேஜ்னா நீங்க கவர்னர் மேட்டர்லயோ அவர் பாதுகாப்புலயோ இதுல நீங்க ஒரு இதுல அரசியல் பண்ணக்கூடாது இதுல அரசியல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அது ஃபால் பேக் ஆகும் நாளைக்கு வேற எங்கேயாவது ஒரு சம்பவம் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஆளுநர் எங்கேயாவது போறாரு டூர்ல போறாரு ஒரு சம்பவம் ஏற்படுறது ஒண்டில எவனத்த கல்லு தெரியறா வச்சுக்கோங்க அந்த மேட்டருக்கு அப்புறம் இந்த மேட்டருக்கு கனெக்ஷன் ஆகும் அந்த மேட்டர்ல நீங்க சரியா கவனிக்காதனால தான் இந்த மேட்டர் நடந்ததுன்னு அதிகமா இந்த மாதிரி கேள்விக்குறி வரும் அந்த மாதிரி கேள்விக்குறி வந்தது வச்சுக்கோங்க பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டால் அது முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு காரணம் என்னன்னா ஓம் அதி ஓம் இலாக்கா அவர் கீழே தான் இருக்கு அதான் சார் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காவல்துறையை வச்சிருக்கிறதும் அவரு தான் அதனால இவரையும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எல்லாம் ஏற்படுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எல்லாம் போட்டு போறாங்களே இதை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இல்ல அப்படி வராதுங்க அதாவது அதாவது இந்த மேட்டர் வந்து ஒரு கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷனா தான் இருக்குமே வெளியா இது ஒன்னும் அரசியல்வாதிகள்ட்ட வர வேண்டிய சம்மதம் இருக்காது அரசியல் தலைவர்கிட்டும் அதுக்கு என்னையே அங்க போக மாட்டாங்க என்னையே இந்த நெட்ஒர்க் என்னன்னு பாப்பாங்க யாரு என்ன இவர் பேக்ரவுண்ட் என்ன சென்னை போலீஸோட இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன சொல்றது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் கரெக்டா போகுதா இல்ல நாம வேற ஏதாவது ஆங்கிள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கா என்னைய கட்டாயமாக சென்னை போலீஸோட மேட்டரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட டீம் வந்ததுன்னா இவங்களோட விசாரிச்சு தான் மேற்கொண்டு என்ன ஆங்கிள் இருக்குது நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி என்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு தமிழ்நாடு பொறுத்த மட்டும் தமிழ்நாடுல இந்த மாதிரி ஒரு டெரரிஸ்ட் கேங்ஸ பத்தி நம்ம கிட்ட என்ன தகவல் இருக்குது இதை ரொம்ப சீரியஸா பண்ணுவாங்க இதை லைட்டா போகாது மேட்ரு சீரியஸா பண்ணுவாங்க அந்த மேட்டர்ல வேற ஏதாவது அரசியல் தொடர்பு வந்தால் அந்த மேட்டர் மூலமாக சில நபர்களோட யாருக்கு அரசியல் தொடர்பு இருக்கு அந்த தொடர்பு இருக்கிற நபர்களுக்கும் யார் விட்டெறிந்தார் என்று குற்றச்சாட்டப்பட்டவருக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குதா அப்படி போச்சுன்னா தான் மேட்டர் பெருசாகும் சரி சரி இப்போ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா இதே என்ஐஏ வந்து நாடு முழுவதும் ஒரு நாற்பத்தி நாலு பேரை கைது பண்ணிச்சு தமிழகத்திலேயே ஒரு நாலு பேர் கைதானது சம்பவம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கோயம்புத்தூர் இன்சிடென்ட் நீங்க சொல்லும் போது ஞாபகம் வருது நேற்று கூட கோயம்புத்தூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெடிபொருள் திருட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது விஷயமா காவல்துறை விசாரிச்சுட்டு இருக்கு இதை பத்தி நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க இதையோ இதையோ அப்படியே தொடர்பு பத்தி போவாங்களா சட்டம் ஒழுங்கு இப்படிதான் இருக்குன்ற மாதிரி 
எதிர்கட்சிகள் ஏற்கனவே வந்து கேட்டுட்டே இருக்காங்க முதலமைச்சரை நீங்க சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லைன்றாரு எடப்பாடியாரோ அதை தான் சொல்றாரு அண்ணாமலையர்களும் அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு கோகுல கிருஷ்ணன் ஒரு மேட்டர் என்ன இப்போ என்ன கிளியரா இருக்குதுன்னா தீவிரவாதிகள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது வெறும் தமிழ்நாடு ஒன்றும் இல்லை நாடு முழுவதும் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு முயற்சி நடத்திக்கொண்டே தான் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு பெரிய சம்பவம் நம்ம பண்ண முடியுமா அந்த அந்த மாதிரி சம்பவம் ஏன்னா இது அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க வரப்புற அடுத்த நீங்கள் அந்த ஆண்டு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு மாதத்தில் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா லோக்சபா தேர்தல் வருது லோக்சபா தேர்தல் வருது அதை தவிர்த்து பாருங்க இப்போ தொடர்ந்து ஏதாவது தொடர்ந்து அரசியல் தலைவர்கள் எல்லா கட்சி தலைவர்களும் டூரில் போகிறாங்க ஸோ அவங்க செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வருது தேர்தல் சமயத்தில் தேர்தலுக்கு ரன்னப் சமயம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சமயம் இதில் தீவிரவாதிகளோட நடவடிக்கை தீவிரவாதிகளோட நடமாட்டம் இதை பற்றி இவங்களுக்கு தகவல் வந்துட்டே இருக்கு அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸ்டேட் இன்டெலிஜென்ஸும் அவங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க தமிழ்நாடு இன்டெலிஜென்ஸும் நம்ம என்ஐஏக்கும் சென்ட்ரல் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் இன்ஃபர்மேஷன் போடுறது ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆதாரத்தில் அவங்களுக்கு என்ன தோணுது சரி இந்த கேங் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் என்ன பாருங்க இப்போ முயற்சி என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோட இது என்னன்னா பெரிய எந்த விதமான பாம்ப் சம்பவம் சம்பவம் ஏற்படாமல் நம்ம தவிர்க்கணும் இன்னைக்கு தேதியில் இப்போ டெல்லி மாதிரி ஊரில் பாருங்க இவ்வளோ பெரிய ஊரில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பாம்பு அடித்தா கூட குறைஞ்சி இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் சாவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஏற்படுத்துற என்ன மக்கள் மத்தியில ஒரு பதட்டம் ஏற்படும் பயம் ஏற்படும் தீவிரவாதிகள் அதுதான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வேற ஒண்ணு இல்லை எவ்வளவு பேர் செத்தா கவலைப்பட மாட்டாங்க தன் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் செத்தா கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க தன் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் செத்தாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தீவிரவாதிகளோட ஒரே நோக்கம் என்ன பயத்த பரப்பணும் நடுகணும் மக்கள் மக்கள் நினைக்கிற இந்த நாட்டில் அரசு இல்லையா இந்த நாட்டில் ஒண்ணுமே இல்லையா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஃபெயில் ஆயிட்டாரா இல்லை அவர் ஃபெயில் ஆயிட்டார்னு சொல்லணுங்கிறத இந்த தீவிரவாதிகளோட ஒரு உள்நோக்கம் ஏன்னா இப்போ என்ன அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ தேர்தல் வருது இந்த வரது தேர்தலில் திருப்பி பிஜேபி ஜெயிச்சிருமா பிஜேபி ஜெயிச்சா திருப்பி மோடி பிரதமர் ஆகிடுவார் பிரதமர் போதி ஆயிட்டாலும் நம்ம திருப்பி நமக்கு நம்ம இந்த தீவிரவாதிகள் இயக்கத்துக்கும் தீவிரவாதி ஆதரிக்கும் அரசியல் இயக்கங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க பயப்படுவது என்ன சரி இவர் திருப்பி வந்துட்டாரா இன்னும் டைட் ஆகிடுமே இப்போ பாருங்க இதுவரையில் என்ன நடவடிக்கைகள்லாம் நடந்திருக்கு ஒம்பது ஆண்டு காலத்தில் இவங்களுக்கு பணம் வரது தடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி பணம் வரது ஏதாவது ட்ரெயில் இருந்தால் அந்த பணம் ட்ரெயில் இன்வாங்களை பிடிக்கிறாங்க அங்கங்கே இவங்களுக்கு எங்கேயாவது புது புது ரிக்ரூட் செய்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க சில இளைஞர்களை இது பண்ணி அதில் தங்கள் இயக்கத்திற்குள் இழுத்து கொண்டால் அதை தடுக்கிறார்கள் இல்லை இவளை எங்கேயாவது வெளிநாடுக்கு அனுப்பிச்சு ட்ரெயினிங் அனுப்புகிறாங்களோ அவங்கள பிடிக்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடியோட ஒரு உத்தரவு படி எந்த இடத்துலையும் எந்த சொல்லியிருக்காரு ஒன்று நம்பர் ஒன் எந்த இடத்துலையும் டெரரிஸ்ட் பெரிய ஆக்ஷன் இல்லாமல் பாருங்கள் ஒரு பெரிய டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் இருக்க கூடாது ரெண்டாவது இவங்க யார் இவங்க பின்னணியில் யார் இவங்களுக்கு பணம் கொடுப்பது யார் இவர்களை தூண்டி விடுவது யார் இவர் யார்களை தூண்டி விடுறார்கள் இது ரெண்டாவது மேட்ரு மூணாவது மேட்ரு இந்த மாதிரி தீவிரவாத இலக்கங்களுக்கும் அரசியலுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா சில அரசியல்வாதிகளும் சம்பவம் இருக்கு அப்ப கேரளா பொறுத்து பாருங்க இது பிரெயின்ல என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் எங்க பாத்தீங்கன்னா கேரளா தமிழ்நாடு பார்டர் நார்த் கேரளா கர்நாடகா அது நார்த் கர்நாடகா மகாராஷ்டிராவில பாத்தீங்கன்னா கோன்கன் பெல்ட் ராஜஸ்தான் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்கள்ல தான் இவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசில் பார்த்தீங்கன்னா நேபால் பார்டரில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு நேபாலில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அதனால இதை வரும் ஒரு தமிழ்நாடு அரசியல் இதில் பார்க்க முடியாது அது அது அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க முடிய சம்பவம் இல்லை இதாவது இது ஒரு மேட்டர் இல்லை இல்லை சார் ஆக்சுவலாக என்ஐஏ வந்து கைது பண்ண ஒருத்தர் வந்து பிஎஃப்ஐ அதை தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமான பிஎஃப்ஐயோட ஒரு லிங்க்ல இருந்திருக்காரு கருக்கா வினோத்தம் வெளியே வரும்போது அந்த பிஎஃப்ஐயோட தான் சேர்ந்து வந்தாருன்றதுக்கான ஆதாரம்லாம் கையில் வச்சிருக்காங்க இதை தான் எப்படி லிங்க் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறேன் சார் அவங்க தீவிரவாதிகள் வந்து யாருக்கா பணம் கொடுத்து கூட காரியம் செய்ய வைப்பாங்க 
நீ இதை செய்யுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா தரோம் இது இதை அங்கே பாம்பு வச்சுருங்க அங்கே அதை பண்ணுங்க இதை தூக்கி விட்டுறீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் இது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு சம்பவங்கள் பல இது கேள்விப்படுறோம் நம்ம பாருங்க தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடுற வேலை என்னையே ஸோ அவங்க அதை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இதுல வந்து சும்மா லிங்க் இவங்க பண்றதை விட அவங்க லிங்க் தேடுவாங்க அந்த மாதிரி லிங்க்கு ஆதாரம் கிடைத்தால் இப்ப பாருங்க வினோது தான் செஞ்சிருக்காருன்னு நம்ம இப்போ சென்னை போலீஸ் சொல்றதுனால நம்ம சொல்றோம் பட் வினோத் தான் செஞ்சாரா விட்டு இருக்க ஒரு வினோத் தானா இத இத பல ஏன்னா என்ஐஏ போச்சுன்னா திருப்பி கீழே தான் ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க அவங்க ஜீரோல இருந்தா அவங்க அவங்களோட இதுவே ஆரம்பிக்கும் அவங்கள விசாரணை இன்வெஸ்டிகேஷன் கிழந்து ஆரம்பிக்கும் என்ன மேட்ரு யாரு ஏன்னா இதெல்லாமே ஒரு இப்போ பாருங்க சென்னை போலீஸும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்கல்ல இவர் நிஜமாவே பெட்ரோல் வீசி இருந்தால் பெட்ரோல் எங்கே வாங்கினார் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எங்கே கிடச்சிது அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் யார் கொடுத்தாங்க இப்போ பாருங்க சாதாரண ஒரு சம்பவம் இல்லை இது ஒரு ராஜ்பவன் சம்பவம் ஒரு சம்பவம் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து அது கோயம்புத்தூர் பெல்ட்டில் கோயம்புத்தூர் கேரளா பெல்ட்டில் கேரளாலேயே பாருங்க இப்போ கொச்சினில் ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டது அது என்ன ஒரு கிறிஸ்துவ ஜெனோவா விட்னஸ்ன்னு அவங்க கிறிஸ்துவ மதத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு ஒரு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சிறுபான்மையர் குரூப் இது பட் அது செய்தவர் அது செஞ்ச உடனே கேரளா போலீஸ் அதுக்கு ஒரு பத்து மணி நேரத்திலே ஒரு ஆளை நிப்பாட்டி இவர் தான் செஞ்சாருன்னு ஒத்துக்கிறாருன்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டாங்க பட் அதுலேயும் என்ஐஏ போயிருக்குது அதுலயே என்ஐஏ இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்குது அது நிஜமாவே அவர் தான் அவர் ஒத்துக்கிறாரு அப்படி பாருங்க யார் வந்து உடனே ஒத்துப்பா அப்படியே ஒத்துக்கிறாங்க அவரை ஒத்து வைக்கிறதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன அரசியல் ஒருவேளை இல்ல அதுல வேற ஏதாவது அதாவது பாருங்க முதல்ல சம்பவம் ஏற்பட்ட போது எல்லாரும் சந்தேகப்பட்டது என்ன எந்த இடத்துல இந்த சம்பவம் நடந்ததோ எறணாகுளத்துல அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்து பக்கத்துல சொல்றாங்க யூதர்கள் ஜூஸ் இருக்காங்க சொல்றாங்க ஒருவேளை இந்த நமக்கு பாலஸ்தீனியர் காசால நடக்கிற சம்பவத்துக்கு ஏதாவது எதிர் இல்லையோ இல்ல ஜூஸ் கேரளால சில குடும்பங்கள் இருக்காங்க ஏன்னா பல ஜூஸ் கேரளால இருந்து இஸ்ரேலுக்கு மைக்ரேட் பண்ணாங்க இன்னொரு சில குடும்பங்கள் இருக்குது கேரளால அதுக்கு இதுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா ஜூஸ டார்கெட் பண்றாங்களா அப்புறம் இவர் வந்து அப்புறம் இந்த ஜெனவா விட்னஸ்ங்கிற ஒரு சமுதாயம் கிறிஸ்துவ சமுதாயத்திலே ஒரு சின்ன சமுதாயம் எது கிறிஸ்துவத்தோட சில முக்கிய இதுகள் எல்லாம் ஒத்துக்கிறது கிடையாது அதில் அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு கசப்பு ஏற்பட்டு நான் தான் விட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த குரூப்பில் இருக்கிறதுலாம் கொள்கைகள் எனக்கு பிடிக்கல பாருங்க யாருக்காவது எதாவது பிடிக்கலன்னா விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் இவர் ஏன் அந்த மாதிரி தயாராகி ஒரு இதை தயார் பண்ணிட்டு வந்து அதில் மூணு பேர் செத்து போயிட்டாரு மூணு பேர் செத்து போயிட்டாங்கல்ல எஸ் 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 சார் இப்போ தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு வருவோம் கடந்த ஒரு மூன்று நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அறநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே மது விற்பனை நடந்திருக்கு இருக்கிற எல்லா லியோ படமாகட்டும் ஜெயிலர் படம் வசூல் எல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு அண்ணாமலை அவர்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டான்னு சொல்கிறாருன்னா எல்லாருமே மது ஆலை நீங்கள் எங்கள் திமுக தான் நடத்துது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சம்பாதிக்கணுன்றதுக்காக மக்களை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் நீங்கள் இல்லைங்க கட்டாயமாக கோகுலகிருஷ்ணன் குடி பழக்கம் பரவிட்டு இப்போ பாருங்க இதை வந்து இதை பாப்புலரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகி போயிட்டு இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கடைகள் எங்கே பார்த்தாலும் இதாகிட்டு இருக்கு எவ்வளோ குடி உங்களுக்கு இதாக இருந்தால் டாஸ்பாக்கு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் பல குடும்பங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு அதில் இளைஞர்கள் இந்த வலையில் விழறது இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்க படிச்சுட்டு காலேஜ் போயிட்டு ஒரு வேலை கிடச்ச பிறகு ஒரு சாதாரணமாக லிஜர்லேயே பாவது கொஞ்சம் சாப்பிட்டா அது வேறு விஷயம் இது என்னென்னா ஒரு ஹேபிட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க இது ஆல்கோஹாலிசம் பரவும் இந்த ஆல்கோஹாலிசம் பரவித்துனா இந்த நாட்டுக்கு சமுதாயத்துக்கு மாநிலத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய இது ஏன்னா சும்மாவா சொன்னாங்க குடி குடியை கெடுக்கும்னு ஏன்னா பாருங்க தமிழ்நாட்டில் முயற்சி எம்ஜிஆர் ஒருத்தர் முயற்சி பண்ணார் ப்ரொஹிபிஷன் கொண்டு வந்தார் ஏன்னா முழு ப்ரொஹிபிஷன் இல்லாட்டி கூட இவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ண வேண்டாங்கல்ல இதே மாதிரி பிரச்சனையில தான் அவர் மாட்டின்னு இருக்காரு நம்ம தில்லி சீஃப் மினிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எக்ஸைஸ் பாலிசி மாத்தினாங்க என்ன முதல்ல இந்த மாதிரி டாஸ்பா விற்பனை செய்கிற மாதிரி டெல்லியிலையும் அந்த டெல்லி மாநில அரசோட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது டெல்லி ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியல் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்கேயும் அவங்க தான் பண்ண நடுவில் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாலிசி எக்ஸைஸ் பாலிசி இல்லை இல்லை இதை நம்ம
மக்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது யங் பீப்புளுக்கு ஈவன் லேடிஸ் அவங்களுக்கு தயக்கம் இருக்கக்கூடாது ஓ கடையில் போய் ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு வரணுமே எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது அதாவது குடிப்பழக்கத்தை இன்னும் பரப்புறதுக்கான ஒரு கொள்கை மாதிரி ஆச்சு இதை என்கரேஜ் பண்ணவங்க இருக்காங்க பாருங்க அந்த சோ கார்டு லிக்கர் லாபி அவங்க சவுத் லிக்கர் லாபி தெலங்கானா சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் இவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தாங்க எது சுப்ரீம் கோர்ட் மணி சிசியோடைய மேட்டர்ல என்ன சொன்னாங்க முந்நூறு கோடிக்கு மேல ஒரு மணி ட்ரேல் இருக்குது அதனால்தான் அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கல இந்த மேட்டர்ல இப்ப தமிழ்நாடு பொறுத்தப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா டாஸ்மானால எத்தனை ஊழல் ஏற்படுறது செந்தில் பாலாஜி மேல அவர் எக்ஸைஸ் மினிஸ்டர் இருந்த பொழுது அவர் மேல என்ன குற்றச்சாட்டு ஓரோரு பாக்கெட் அங்க எது விற்குதோ தாஸ்மால அதுல பத்து ரூபா அதிகமா வாங்குறாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மது பழக்கம் பரவறதுக்கும் மது கடைகள் அதிகமாகிறதுக்கும் மது விற்பனை அதிகாரத்துக்கும் அரசியல் ஊழலுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருந்துட்டு இருக்கு எப்போ நம்ம இந்திய அரசியல் சட்டம் என்ன சொல்றது டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு இருக்குது அதுல என்ன பண்றதுன்னா என்ன சொல்றது எல்லா அரசுகளுக்கும் ஒரு கட்டாயம் இருக்குது மது பழக்கத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு உங்களால் முழுமையாக மது விலக்கு கொண்டு விட முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் அதை பரப்புறதுக்கு வழி செய்யாதீங்க அதில் அதில் அது மூலமாக உங்களுக்கு ஏன்னா பாருங்க என்ன காரணம் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க மது விலை கொண்ட முடியாது நமக்கு ரெவென்யூ போயிடும் அந்த ரெவென்யூவில் தான் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறோம் அந்த ரெவென்யூ அதுலேருந்து வர இதுலேருந்து தான் நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் ஸ்கூலு இது நடத்துகிறோம் உள்ளே சொன்னீங்கன்னா இது ரொம்ப துக்கமான விஷயம் ஆனா இனி குடிப்பழக்கம் அவ்வளவு பரவி இருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கும் நீங்க அதை பார்த்திருப்பீங்க டாஸ்மா ஊழியர்கள் கூட இனி குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி விட்டார்கள் என்று டாஸ்மா ஊழியர்களுக்குள்ளேயே இந்த பழக்கம் வந்து அவங்களை கெடுத்துருச்சு இலவசமா கிடைக்கிறது பேக்கெட் உடஞ்சி போச்சுன்னா அதை அப்படியே குடிச்சிடுறாங்க குடிச்சு குடிச்சு வலையில மாட்டிட்டாங்க அவங்க குடும்பங்களோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க நிதிஷ்குமார் ஒன்னு சொல்லணுங்க நிதிஷ்குமார் ப்ரொஹிபிஷன் கொண்டு வந்தார் பிஆர்ல அதனால பிஆர்ல இருக்கிற விமன் சப்போர்ட் அப்படி ஏறிச்சு பட் அது கூட என்னாச்சு அதுல பல ஊழல் வந்தது நீங்க பொது வழக்கு கொண்டாலும் ஊழல் வரும் ஏன்னா அதை சரி முழு மது விலக்கு வந்த பிறகு மத்த மாநிலத்துல இருந்து ஸ்மகிள் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க அதை கள்ளச்சாராயம் பெருகுன்றாங்களே ஏற்கனவே ஒரு அடி கள்ளச்சாராயம் பிறந்து இருபத்தி மூணு பேர் இறந்தாங்க இல்ல அதுக்கு இப்ப கள்ளச்சாயம் குறைஞ்சிருச்சா பட் ஒண்ணு செய்ய வேண்டாங்க மது மது நீங்க விலக்கு முழுமை கொண்டு வராட்டி கூட அதை பரப்ப வேண்டாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாடு இருக்கிற என்ஜிஓஸ் எல்லாம் ஒரு கேம்பெயின் நடத்தின ஆல்கோஹாலிசம் ஒரு ப்ராப்ளம் தீபாவளிக்கு ரெண்டு பேர் வந்து புதுசா வெளியிட்டு இருக்காங்க சார் தமிழகத்துல இல்ல அத இது இது வந்து ஒரு இதுல வந்து ஒன்னும் சந்தோஷப்படுற விஷயம் இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம இளைஞர் இதுக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்பாயில் ஆயிடும் அவங்க அதை ரியல் அவங்க அதை முடிச்சுப்பாங்க முப்பத்தி இப்போ இருபது இருபத்தோரு வயசுல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வச்சுக்கோங்க இல்ல அதை விட கம்மி வயசுலயும் பண்றாங்க இருபத்தஞ்சு வயசு வந்து அவங்களுக்கு அது இல்லாம முடியாதுங்க அப்ப என்ன வேலைக்கு போவாங்க என்ன படிப்பாங்க என்ன பரீட்சை எழுதுவாங்க நீட்டை விடுங்க எந்த எதுக்கும் ஒரு லாய்க்கு இல்லாம போயிடுவாங்க அப்படி போனாங்கன்னா அவங்க லைஃப் என்ன ஆகுது அதுக்கு உரிமை யார் எடுத்துக்கிறது அதுக்கு அரசுக்கு ஒரு இது கிடையாதா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா இந்த சமுத இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா இப்படிதான் ஒரு அரசுக்கு ரெவென்யூ வரணுமா இப்படிதான் அரசியல்வாதிகள் சம்பாதிக்கணுமா இப்படி நீங்க சம்பாதிச்ச பணத்தை வச்சீங்கன்னா உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்குமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் கெடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எஸ் சார் ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் மூத்த அரசியல்வாதி சார் நீங்க நீங்க இந்த ஏற்கனவே ஒரு அமைச்சர் வந்து இங்க புழல் சிறையில இருக்கிறத எப்படி பாக்குறீங்க பிளஸ் ஒரு பதினோரு அமைச்சர்கள் மேல வருமான வரித்துறை ரெய்டு போயிருக்கு ஈடி அதை பின்னாடியே வந்து ஒரு ஒன்பது அமைச்சர்கள் மேல ஈடி வழக்குகள் இருக்கு எம்பிகள் எம்எல்ஏக்கள் சொத்துக்கள் முடக்கப்படுறதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த மூன்றாண்டு கால இல்லங்க ஊழல் ஒரு ஊழல் அரச அரசுல ஊழல் இருக்குது அரசியல்வாதிகள் ஊழல் நிறைய பண்றாங்க அமைச்சர்கள் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கலெக்ஷன் எப்படி நடத்திட்டு இருக்கு சில இடத்துல எப்படி ரொம்ப இதுவாக பணத்தை இது பண்றாங்க வசூல் செய்யறாங்க இது குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டே இருக்காங்க மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒண்ணு நிச்சயங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் ஊழல் ஒரு பெரிய இஷ்யூ இந்த ஊழல் இஷ்யூ இருக்குது அண்ட் இதை பத்தி அது அப்புறம் தொடர்ந்து பல மேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைச்சர்கள் மீதோ இல்ல எந்த அரசியல் வாத எந்த கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நேற்றுக்கு பிறந்த கேஸ் இல்லைங்க ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு எங்கேயோ ஆரம்பிச்சுதோ எங்கேயோ தொடர்பு இருக்கு ரெண்டாவது மேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இன்வேரியபிளே பாத்தீங்கன்னா இன
என்ன டாக்ஸ் கட்டுறாங்க அவங்க வியாபாரம் என்ன செய்கிறாங்க அவங்களோட இது இது பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக் அப்புறம் இப்போல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல என்ன பாருங்க பெரிய அமௌண்ட் இங்கே அங்கேயும் போச்சு வச்சுக்கோங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் உடனே அவங்க டார் டார்கெட் பண்ணுவாங்க யார் இது எது எந்த எந்த பிஸ்னஸ் என்ன இன்கம்மு என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க போன மூணு வருஷம் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இது நடந்துட்டு இருக்கு இதில் என்ன நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கோகுலகிருஷ்ணன் இந்த குறிப்பிட்ட அமைச்சர்கள் வந்து அவங்க அவங்கள தவிர்த்து அவங்க கூட அவங்க குடும்பங்கள் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க பல நிறுவனங்கள் நடத்துகிறாங்க அந்த நிறுவன நிறுவனங்கள் நம்ம ஐடி ரேடாரில் இருக்குது அந்த நிறுவனங்கள் இது பண்ணும் அங்கேருந்து இன்புட்டு வருது ஒன்று ஒன்று நான் வச்சுக்கணும் கோகுல் கிருஷ்ணன் இன்கம் டேக்ஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க அந்த சைடில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் வருது எந்த காரணம் இருக்கலாம் பர்சனல் எலிமிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை பங்கு பிரிவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் சரி இவனை காட்டி கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு இருக்கலாம் மூத்த அமைச்சர் துறைமுருகன் அவர்களே சொல்றாங்க இன்கம் டேக்ஸ் போட்டு கொடுக்கறதே நம்ம ஆளுங்கதா அப்படின்றாரு அப்போ அப்போ அதாவது அதை பாருங்க இன்கம் டேக்ஸ் தப்புன்னு கால திறந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள வர முடியாதுங்க வித்வுட் இன்புட்ஸ் அப்புறம் எந்த ரெய்டு பாருங்க உடனடியா நடக்கிற ரெய்டு இல்லை அதுக்கு பல மாதங்களா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நமக்கு எங்க போனோம் என்ன செய்யணும் நமக்கு என்ன ஆதாரம் தேவை இன்கம் டேக்ஸ் மேட்டர்ல என்ன ஆகும் பாருங்க நீங்க இன்கம் வந்து நீங்க டிக்ளேர் பண்ணாத இன்கம் இருந்து ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாயிருந்து உங்க மேல பெனால்டி போடுவாங்க பட் நீங்க பணம் சம்பாதிச்ச விதத்துல அதை வேற யாருக்கோ விநியோகம் பண்ணி இல்ல வேற யாருக்கா நீங்க பேனாமியா சேர்த்து வச்சிருந்தா அப்ப ஈடி வந்துடும் ஏன்னா மணி ட்ரெயில் வரும் அந்த மணி ட்ரெயில் ஒரு அரசியல்வாதிக்கோ ஒரு அமைச்சர் கிட்ட வந்ததுன்னா மோடி என்ன செய்வாரு பிரதமர் இதாவது இவங்க சொல்வது திருப்பி திருப்பி எந்த அமைச்சர் மாட்டிட்டாலும் என்ன சொல்றாங்க இது அரசியல் நோக்கத்தோட செய்யப்படுகிறது பழிவாங்கும் நோக்கத்தோட செய்யப்படுகிறது ஆனா தமிழ்நாடு மக்கள் என்ன சொல்றாங்க ஆச்சரியப்படுறது இல்லை எந்த பேர் எந்த பெரிய பேர் நமக்கு செய்தியில வந்தாலும் சரி ஓ இந்த அமைச்சர் அந்த அமைச்சரா மக்களுக்கு அதிர்ச்சி இல்லை ஓ தெரிஞ்சது நல்லா வசூல் பண்றாரு அவரு அப்படிங்கிறாங்க மக்கள் மத்தியில சர்பிரைஸ் இல்லை அரசியல் வட்டாரத்தில் ஷாக் ஐயோ நம்மளே பிடிச்சிட்டாங்களே நம்மள எவன் காட்டி கொடுத்தானோ அரசியல்வாதிகளுக்கு <laughs> 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 இல்ல மனக்கடத்தல் மணல் திருடல் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது பெரிய பொலிட்டிக்கல் இது இல்லாம பண்ண முடியாதுங்க எந்த குரூப்ஸா எந்த கேங் இதுல வேலை பண்ணாலும் ஒரு அரசியல் பேக்கப் இல்லாம இறங்க முடியாது அதை தவிர்த்து இது போலீஸுக்கு தெரியாம இருக்காது அப்ப போலீஸ் கண்காணிப்பு இல்லதான் நடக்கும் இந்த மேட்டர் எல்லாம் மணல் கடத்தல் ஏன்னா மணலுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிக்கு இது ஷார்ட் சப்ளை இருக்குது சோ அது ஷார்ட் சப்ளை எங்க ஷார்ட் சப்ளை இருக்க பிரைஸ் ஹையா இருக்குது பிரைஸ் ஹையா இருக்க இடத்துல பிரிமியம் இருக்குது அந்த ப்ரீமியம் கலெக்ஷன் எல்லாம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அரசியல் சார்ந்தவர்களோ இல்லை அரசியல் இருக்கிறவர்களோட இது தேவை ப்ரொடெக்ஷன் தேவை ஸோ ஏதோ இடத்துல ஒரு பொலிட்டிக்கல் இது இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்காதுங்க ரெண்டு கட்சியும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவலாவே சொல்றாங்க சார் எதிர்கட்சியா இருக்கட்டும் ஆளுங்கட்சியா இருக்கட்டும் இதுல வந்து ஒரு மணல் மாஃபியான்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க் தான் பேசுறாங்க இது இதை தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னா எல்லா வருமானம் கோபாலபுரத்துக்கு தான் போகுதுன்னு பல அரசியல் விமர்சகள் டைரக்டாவே சொல்றதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இல்லைங்க இது பாருங்க இப்போ இதில் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் நம்ம ஸ்டாலினோ இல்லை ஸ்டாலின் நம்ம டிஎம்கேவோட முதல் குடும்பம் அங்கே அவங்கள சார்ந்தவர்களோட இவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது ஏன் இவங்களுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஏன் செந்தில் பாலாஜியை ஒன்றும் கட்டாமல் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் டிஎம்கேக்குள்ளே என்ன பேசிக்கிறாங்க இவருக்கு ஏதோ இவ்வளவு செந்தில் பாலாஜிக்கு நம்ம கட்சி இயக்கத்திலே வரல இவர் இவர் அங்கே அதிமுகலேருந்து இங்கே வந்துட்டு இவர் என்ன இவருக்கு இவ்வளவு இவருக்கு என்ன ஏன் எந்த நபர்கள் அதிகமாக வசூல் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கே இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இவர்கள் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது இல்லை கட்சிக்கு என்ன டேமேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல கட்சியோட ஒரு கட்சியோட பேருக்கு ரிப்பேர் ஆனாலும் பரவாயில்ல அவங்கள ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க இப்படின்னு கழகத்துக்குள்ளேயே கேள்வி வருது நம்மள விட்டுருங்க கழகத்துக்குள்ளேயே கழகத்திலேயே பல ஆண்டு காலம் இருந்த தலைவர்கள் கழகத்துக்காக உழைத்த தலைவர்கள் என்ன சொல்லுகிறாங்க இது ஏன் இப்படி இது நடக்குது இவங்களுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸு 
அப்ப அந்த இம்பார்ட்டன்ஸே அவங்க பைனான்சியல் கிளவுட் தானே சோ அதனால என்ன ஏற்படுறது பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ வந்து இது யார் யார் கொடுக்குறாங்கிறது அது வேற விஷயம் அது இன்வெஸ்டிகேஷன் பட் டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு தெரியுது இல்ல இதுதான் பொதுமக்கள் பாக்குறாங்க எதுக்கு இவங்க அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க இல்ல அரசு தட்டி கேட்கிற அரசு அதிகாரிகளும் கொல்லப்பட்டதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சார் கொல்லப்படுறாங்க இப்ப சமீபத்துல கூட வந்து வெட்டப்பட்டதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு ராணுவ வீரதையே வெட்டிருக்காங்க படம் எடுத்ததுக்காக இல்ல அதெல்லாம் பாருங்க அதை செய்யறவங்க ஏன் துணிஞ்சு செய்யறாங்க பயம் போயிடுச்சு பாருங்க இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் வரும்போது ஒரு விஷயம் என்ன தெரியறது சட்டத்தை கண்டு பயப்படுறது இல்ல போலீஸ கண்டு பயப்படுறது இல்ல நமக்கு கொடுக்கற சப்போர்ட் பின்னாடி இருக்கு அவங்க நம்மளை வச்சுதான் எலெக்ஷனே ஜெயிக்கிறாங்க நம்மதான் எல்லாம் நடத்துறோம் அவங்கள ஜெயிக்கிறத நாம் ஜெயிக்க வைக்கிறத நம்ம தானே அந்த தைரியம் இருக்குது இல்ல அந்த தைரிய காரணம் பொலிட்டிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் அதனால தான் கோகுல கிருஷ்ணன் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வரேன் நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே இன்னைக்கு பாத யாத்திரா நடத்தும் தமிழ்நாடு பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை எங்க போனாலும் மக்கள் கூட்டமா வந்து கேட்கற விஷயம் இதுதான் அவர் இந்த மாதிரி ஊழல் விவகாரங்கள் எல்லாம் எடுத்து ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து சொல்றாரு சொல்லும் போது மக்கள் ஏன் கூட்டமா நின்று கேட்கறாங்க ஏன்னா அவர் சொல்ற விஷயத்துல முழு உண்மையை பாக்குறாங்க அவங்க மாவட்டத்துல பாக்குறாங்க அவங்க ஊர்ல பாக்குறாங்க இப்ப எல்லாரும் திருப்பி திருப்பி கேள்வி கேட்கறாங்க அண்ணாமலைக்கு ஏன் பாத யாத்திரை சக்சஸ் இதுதான் சக்சஸ் ஏன்னா உண்மை எடுத்து சொல்றார் இன்னைக்கு உண்மையை எடுத்து சொல்றதுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் இல்லைங்க அதிமுக அப்படியே இதா இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு டல் ஆயிடுச்சு இந்த வேலை அதிமுக அவர் எதிர்கட்சியா செய்ய வேண்டிய அவங்க ஏன் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க அண்ணாமலை தான் இன்னைக்கு வந்து பேசும் பொருளாவே இருக்காரு டெல்லிலயும் அதுதான் சொல்றாங்களா சார் கட்டாயமா எல்லாரும் கேட்கறாங்க இப்ப சரி அதிமுக பிஜேபி ல இருந்து உறவு முறைச்சிட்டு போயிட்டாங்க முடிச்சுட்டு அவங்க தனியா போறாங்க ஆனா இதுவரை ஒண்ணு எடப்பாடி ஒண்ணு பெருசா குரல் கொடுக்கலையே ஜிஎம் கேக்கு எதிர்த்து இப்ப அவர் என்ன சண்டை போட்டிருக்காரு அவைக்குள்ள நான் ஓபிஎஸ் பக்கத்துல உட்கார மாட்டேன் எனக்கு வேற இடம் கூடு இல்ல இவர் வேற இடத்து தள்ளு இதுவா எதிர்கட்சி அரசியல் யார் பக்கத்துல உட்கார்ந்தேன் நீங்க நீங்க உங்க வேலை ஆளும் கட்சி எதிர்த்து நீங்க நடத்தணும் இல்ல ஏன் அவர் சைலண்ட் ஆயிட்டாரு அப்ப பாருங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டுல அந்த ஸ்பேஸ் காலியான ஸ்பேஸ் பிடிச்சிட்டாரு அண்ணாமலை அவரோட தானா போய் பிடிக்கல மக்கள் அங்க கொண்டு போறாங்க அவரை கேள்வி கேட்பது ஒரே கட்சி பிஜேபி கேள்வி எழுப்புறதுக்கு ஒரே தலைவர் அண்ணாமலை நான் ஒண்ணு கேள்வி கேட்கறீங்க அண்ணாமலை செய்த மாதிரி ஒரு பத யாத்திரை ஏன் எடப்பாடி எடுக்கிறது அப்போ டிஎம்கேக்கு உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா சரி நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் பிஜேபி வளரக்கூடாது பிஜேபி தடுக்கணும் அப்படி ஒரு டாக்டிக்ஸா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது இல்ல ஆனா பிஜேபிக்கும் ஏடிஎம்கேக்கும் தான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் அவருக்கு சொல்றாரு இல்ல அது அவர் அவர் ஏன் சொல்வாருனா பாருங்க அதிமுக பிஜேபி விட்டுட்டு வந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு ஒரு பிக்ஸ்டா ஓட் இருக்கு பாருங்க எல்லாம் மைனாரிட்டி ஓட்டுக்கு தானே பாக்குறாங்க தென் மாவட்டங்கள்ல திருப்பி அதிமுக ஏன்னா பொதுவாக முன்னெல்லாம் ஒரு டயத்துல திமுகக்கு வட மாவட்டங்கள்ல நல்லா இருக்கும் அதிமுகக்கு தென் மாவட்டங்கள்ல சரி இவங்களுக்கு என்ன ஓ திருப்பி இது ரிவைவ் ஆயிடுமோ அப்படி ரிவைவ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரு சாலிட் ஓட்டு எங்க குறைஞ்சிடுமோ இல்ல மக்களுக்கு மைனாரிட்டிஸ் முன்னாடி இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரியுமோ அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் ஓகே சரி சார் அப்போ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஜேபியோட ஒரு வளர்ச்சியை வந்து ஒரு எழுச்சி அண்ணாமலைக்கு பிறகு நல்லா பாத்துருக்கீங்க நீங்க ஒரு பத்திரிகையாளரா மூத்த பத்திரிகையாளரா பாத்துருக்கீங்க கட்டாயம் அதுல அது காரணம் வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க நான் சொல்ற சிச்சுவேஷன் தமிழ்நாட்டுல இருக்கும் இன்று நிலவும் அரசியல் சிச்சுவேஷன் இருக்கு பாருங்க அதுதான் வளர்ச்சிக்கு காரணம் அண்ணாமலை சுத்தி தான் அரசியல் அது அப்படி அப்படி ஆயிடுச்சு இவங்களே பண்ணிட்டாங்களே ஒரு பக்கம் ஒரு ஊழல் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒரு எதிர்கட்சி எழுந்துக்கவே மாட்டேங்கிறது அப்ப எதிர்கட்சி தட்டி கேட்கிற ஆள் இல்லாத நேரத்தில் அண்ணாமலை பத யாத்திரை நடக்கிறதுனால மக்களுக்கு என்ன தோணுது சரி நம்ம அதிமுக பார்த்துட்டோம் திமுகவையும் பார்த்துட்டோம் பெருத்தலைவர் கலைஞர் ஜெயலலிதா அதெல்லாம் அந்த காலம் போயிடுச்சு எம்ஜிஆர் அண்ணாதுரை காமராஜர் அந்த காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப முன்னாடி இருக்கிற ஒரு எதிர்காலத்தை பார்க்கும் பொழுது இனி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் மணி பாலிடிக்ஸ் இப்ப மக்கள் என்ன பாக்குறாங்க சரி இவர் ஒருத்தர் இவ்வளவு அழகா உண்மையை சொல்றாரு தைரியமா சொல்றாரு நடக்கிறத சொல்றாரு இவ்வளவு தகவல் வச்சிருக்காரு அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டே இருக்கு
அவரால் ஒரு சேலஞ்ச் வருது ஓ இது புது சேலஞ்ச் இப்படி சமாளிப்பது இங்கே பாருங்க என்ன இருந்தாலும் அண்ணாமலை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன தோணுது மக்களுக்கு ஒரு நேர்மையாக அதை உண்மையை சொல்கிறாரு இல்லாட்டி பாருங்க நம்ம சில வீடியோலாம் பார்க்குறாங்கல்ல வயசானவங்க அந்த அம்மா வந்து அப்படியே பிடிக்குது அண்ணாமலை கண்ணத்தை தொடருது ஏ என்னவோ அவங்க மனசில் டச் ஆயிருக்குல்ல உண்மைதான் ஆனால் ஒன்றுங்க ஏழை மக்கள்கிட்ட நீங்கள் உண்மையை சொல்லிங்கன்னா அவங்க டச் ஆவாங்க ஆனால் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவதிப்படுறாங்க எம்ஜிஆர் அவர்களை போல அதுக்கு அடுத்து இவருக்கு தான் நிறைய கூட்டம் அப்படின்றாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இவர் ஒன்றும் ட்ராமா பண்ணிட்டு போல அண்ணாமலை ஒன்றும் ட்ராமா செய்யல உண்மை எடுத்து சொல்றாரு மக்களுக்கு செய்வேன்னு சொல்றாரு பிரச்சனைகளை கேட்கறாரு அந்த ஓபிசி பத்தி எப்படி சார் பாக்குறீங்க இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவா ராகுல் காந்தி எல்லா மேடைகளும் பேசிட்டே போறாரு வந்தவனே ஓபிசிக்கு நீதி வழங்கப்படும் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்த போறோம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது பாருங்க ஆதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும்னு தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்காரு அது இல்ல அது காங்கிரசுக்கு ஒரு பெரிய இழிவு கமிஷன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணுல மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட் அக்செப்ட் பண்ணி நரசிம்மராவ் இது பண்ண பிறகு மண்டலுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி பா ஒரு பாலிடிக்ஸுக்கு ஒரு புது டைமென்ஷன் பக்வர்ட் பாலிடிக்ஸ் குறிப்பிட்ட வட மாநிலத்தில் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் பீஹார்லேயும் அதில் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மாநில கட்சிகளுக்கு பெனிஃபிட் ஆச்சு ஜாதி அடிப்படையில் இயங்கும் கட்சிகளுக்கு அதுக்கு லாபம் கொடுத்தது காங்கிரஸுக்கு அது இழிவு காங்கிரஸுக்கு இருந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் போயிடுச்சு காங்கிரஸ் இருந்த ஓபிசி சப்போர்ட் போயிடுச்சு ராகுல் காந்திக்கு என்ன பாருங்க அவர் தொடர்ந்து என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்காரு நான் பதினாலில் முயற்சி பண்ணேன் அப்போ மக்கள் வந்து பதினாலு முயற்சியில் மோதிக்கு பெரிய ஓட்டை கொடுத்தாங்க பத்தொம்போதுல நான் என்னெல்லாமோ சொல்லி பார்த்தேன் காங்கிரஸுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு பிரதமர் மோடி ஒரு சோர்னு கூட சொன்னேன் ரஃபால் மேட்டர் பெருசு பண்ணேன் ஆனால் மக்கள் ஏற்றுக்கல மக்கள் நம்பலை பிரைம் மினிஸ்டர் கரப்டுன்னு இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஊழல் செஞ்சுருக்கார் நம்பலை மக்கள் காங்கிரஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இவர் என்ன தேடுறாரு பிஜேபி பின்னாடி இருக்கிறது இந்து சமுதாயம் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிட்டார் இப்போ கர்நாடகா தேர்தல் பிறகு அவர் இன்னும் என்ன யோசிச்சார் சரி நமக்கு இந்து சமுதாய சப்போர்ட் வரமாட்டேங்குது அவங்க மோடி பின்னாடியே இருக்காங்க ஒற்றுமொத்தமாக அதனால தான் திருப்பி திருப்பி ஜெயிச்சுட்டு இருக்கார் கர்நாடகாவில் ஒரு திருப்பம் என்ன கருத்துருந்தது ஜாதி இதில் நம்ம கொஞ்சம் நன்னாத தூண்டி விட்டான்னா ஜாதி ஜாதி அடிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த இந்து ஒற்றுமை உடஞ்சி போயிடும் அந்த இன்று ஒற்றுமை உடஞ்சி போச்சுன்னா நமக்கு லாபம் வரும் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க கர்நாடகா தேர்தல் பிறகு சிறுபான்மையர் ஓட்டு நமக்கு முழுக்க வந்துடுறது அது வந்துருச்சு தான் நம்ம வீழ்ச்சிடலாம் யாரை வீழ்க்கலாம் மற்ற கட்சி முதல்ல நம்ம ஆப்போசிஷனில் இருக்கிற மற்ற பார்ட்டிஸு யாரை இந்திய அலையன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களே விழிக்கணும்னு ஒரு பிள்ளை திட்டம் இருக்குது இல்லை ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து குறைஞ்சி போனது காரணம் அவங்க வளர்ச்சி ஸோ அவங்கள குறைச்சா தான் இவங்க வளர முடியும் கர்நாடகாவில் நன்னை நடந்துருச்சு எப்படி ஜனதாதள் செக்குலர் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் ஓட்டு முழுக்கவும் இந்த பக்கம் திரு காங்கிரஸ் பக்கம் போனோன்னு ஜனதாதள் செக்குலர் கொலாப்ஸ் ஆகி பத்தொம்பது சீட்டு தான் கிடச்சிது அதே ஃபார்முலா அவர் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ட்ரை பண்ணுறாரு அதனால் என்ன சொல்கிறாரு ஓபிசி ஒன்றுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய இது சேரவில்லை ஆல் இண்டியாவில் அதனால் எவ்வளோ ஓபிசி இருக்கான்னு கணக்கிடணும் நிதிஷ்குமார் ஃபார்முலா மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும் நீங்கள் ஜாதி இது பண்ணுங்க ஏ இதில் என்னென்ன ஜாதி பண்ணுங்க நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணிங்கன்னா என்ன நினைக்கிறாரு இந்த ஜாதி திருப்பி கொஞ்சம் இந்த இரிட்டேஷனை கிளப்பி விட்டா வச்சுங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க தான் ஜாதி அதிகமாக இருக்கு சொன்னா தானே அதிக இட ஒதுக்கீடு கிடைக்கும் இட ஒதுக்கீடு அதிகமாக கிடைச்சா தானே நமக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நினைப்பாங்க அதனால இப்போ பாருங்க பீஹாரில் வந்து இருக்கிற ரிப்போர்ட்டை வச்சுருந்து பல ஜாதியினர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் காமிச்ச அளவோட நாங்கள் அதிகமாக இருக்கோம் குறைச்சி காமிச்சிருக்காங்க குறிப்பிட்ட ஜாதிகள் அதிகமாக காமிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஒரு டென்ஷன் இருக்குது பிஹாரில் அவர் நிதிஷ்குமார் ரிப்போர்ட் அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு சட்டமும் கொண்டுட்டார் நான் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் பண்ணிடுறேன் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் பண்ணணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அதை கேன்சல் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணியாச்சு ஏன்னா தமிழ்நாடுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் தமிழ்நாடுல அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது அது ஜெயலலிதா இருந்த போது அதுக்கு சென்டர்ல காங்கிரஸ் அதுக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு தந்த மாதிரி பண்ணி அதை நைன்த் ஷெடியூல்ல போட்டாங்க கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய தேசிய அரசு சட்டத்தில் ஒன்பது நைன்த் ஷெட
இவங்க அதுக்கு பிறகு எந்த ஐம்பது பர்சன்ட் மேல போச்சுன்னா கோர்ட்டை தடுக்கிறாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க எந்த ஜாதியாவது பின்தாங்கிய ஜாதி சொன்னீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன கேட்கறாங்க நீங்க ஸ்டடி பண்ணீங்களா அவங்களோட பொருளாதார நிலைமை ஸ்டடி பண்ணீங்களா அவங்களோட சமூக நிலைமையை ஸ்டடி பண்ணீங்களா சம ஸ்டடி பண்ணாம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணீங்கன்னு அடுத்த கேள்வி கேட்டு என்ன பண்ணாங்க மராட்டாக்கு மகாராஷ்டிராவில் இடம் ஒதுக்கீடை கேன்சல் பண்ணாங்க இதை தவிர்த்து நாட்டில் பல இடத்துல எந்த ஜாதியினர்கள் இல்லையோ இன்னைக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லாத ஜாதிகள் மகாராஷ்டிராவில் மராட்டா சமுதாயினர் நம்ம குஜராத்தில் பட்டேல் சமுதாயம் ஹரியானாவில் ஜாட் சமுதாயம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களையும் சேரு நாங்களும் பின்தங்கியவர்கள் தான் எங்களுக்கு எழுமை இருக்குது எங்களுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு கூடுன்னு ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டுருக்கு மகாராஷ்டிராவில் அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது கொஞ்சம் பயங்கரமாகவே போயிட்டுருக்கு எனக்கு எதுல ராகுல் காந்தி நடக்கிற இதை ஒன்று பெருசு பண்ணுவோம் பெருசு பண்ணா பிஜேபிக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் எப்படி அந்த ஒரு இந்து சமுதாயத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமை உடைச்சு போயிடும் ஜாதி ஜாதி அடிச்சுப்பாங்க ஜாதிக்குள்ள ஒரு கசப்பு வரும் அந்த கசப்புல நமக்கு லாபம் இருக்கும் அப்படின்னு தேடுறாரு இப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கசப்பா இதை பத்தி நினைப்பவர் யாருன்னா அகிலேஷ் யாதவே இப்ப ராகுல் காந்தி தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஏன் அது அது காரணம் பாருங்க ஒன்னு அகிலேஷ் யாதவ் என்ன யோசிக்கிறாரு ராகுல் காந்தி வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற சிறுபான்மையர் ஓட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவாரு நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஓபிசி ஜாதி ஏன்னா பாருங்க சமாஜ்வாதி பார்ட்டிக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறது யாதவ் முஸ்லிம்ஸு இவங்க தான் மெயின் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு எம்ஒய் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க எப்போதும் உத்தரப்பிரதேஷில் முஸ்லீம் யாதவ் ஃபேக்டர் அது எம்ஒய் ஃபேக்டர் தான் நம்ம கட்சி ஓடிட்டு இருக்கு நமக்கு அது இந்த தர யோக யோகி ஆதித்யநாத் ரெண்டு முறை ஜெயிச்சிட்டார் பதினேழுல ஜெயிச்சாரு இருபத்தி ரெண்டுல ஜெயிச்சாரு அகிலேஷ் யாதவால ஒண்ணும் பண்ண முடியல இதற்கிடையே நம்ம ஓட்டே சாப்பிட வராரு இவர் ராகுல் காந்தி அதனால புரிஞ்சுட்டாரு இது தாராற ஆரம்பிச்சிருந்து மத்திய பிரதேசில் ஆறு சீட்டு கேட்டாரு கொடுக்கலன்னு ஆரம்பிச்சு ஆனா இதோட பெரிய காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ராகுல் காந்தி செய்வதெல்லாம் நமக்கே வேட்டு வைக்கிறாரு நம்ம பேச அடிச்சிருவாரு அதனால இன்னைக்கு பாருங்க என்ன சொல்றாரு அகிலேஷ் யாதவ் பிரதமர் மோடி அவர்களும் இதே கேள்வியை கேட்டிருக்காரு இங்க பாருங்க சென்சஸ்ல நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணலையே உங்களுக்கு ஓபிசி ஓட்டு போச்சுன்னு சொல்லி பண்றீங்க ஓபிசி போட்டு வேணும்னு பண்றீங்க என்ன பாருங்க எல்லா கட்சியுங்க எல்லா கட்சியும் தன்னோட இருக்கிறத காப்பாத்து பார்ப்பாங்க அவர் ராகுல் காந்தி புது ஓட்டை தேடிட்டு போறாரு இவங்க இருக்கிற ஓட்டு போக கூடாதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பொறுமையா பதில் சொல்லுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் வணக்கம்